ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஸ்மிரி கார்த்திக் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வேர்ல்டிய சூப்பர் கார் ஃபாஸ்டஸ்ட் கார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற லேம்போயினியுடைய ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ யாராவது அவங்கள வந்து ஏதாவது ஒன்று சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை யாராவது டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க ஏதாவது அசிங்கப்படுத்துனாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு விதமாக ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க மனசுங்க எல்லாருமே ரெண்டு ரெண்டு விதமாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து சூரியனை பார்த்து நாய் குளிச்சா நாய்க்கு தான் வாய் வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கி போகிற ஒரு ஒரு குரூப் இருக்குது ஒரு தாள் இருக்காங்க இன்னொரு பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்னையா வடா அப்படி சொன்ன உன் முன்னாடியே பாரு உன்னோட பெரிய ஆளாகி காட்டுறேன் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்காங்க இதில் ஃபெரோசியா லேம்போனி அதாவது லேம்போனி ஓனர் வந்து இந்த செகண்ட் டைப் நான் இப்போ சொன்ன அந்த ரெண்டு டைப்பில் ரெண்டாவது டைப் ஃபெரோசியா லேம்போனி வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் பிறந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் இறந்துருக்கார் இவர் பிறக்கும் போதும் கிரேப் யார்டில் தான் வேலை செஞ்சு இவர் பிறக்கும் போது கிரேப் யார்டில் தான் பிறந்தார் இவர் சாகும் போது கிரேப் யார்டில் தான் செத்தார் கிரேப் யார்டா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் கே தெரிஞ்சிருக்காது தெரியாதவங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் கிரேப் யார்டா என்னென்னா நம்ம ஊரில் விவசாயம் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி கிரேப் கிரேப்ஸை வந்து அதாவது அதை வந்து விளைய வைக்கிறது கிரேப்ஸ் தோட்டம் சொல்லலாம் அதை வந்து விளைய வைக்கிறது தான் அந்த கிரேப் யார்டு அப்படின்றது இவர் பிறக்கும் போது இவங்க அப்பா அம்மா வந்து கிரேப் யார்டில் தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இவர் இற இவர் சாகும்போது இவர் கிரேப் யார்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஆனால் இதுக்கு நடுவில் இவர் லேம்போஹினி அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கார் கம்பெனியை உருவாக்கியிருக்கார் அவர் இறந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு வருஷம் ஆக போகுது இருபத்தாறு வருஷம் ஆகும் இன்னமும் இந்த கம்பெனி வந்து இந்த உலகத்தில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு அது அது எப்படி அப்புறம் இந்த கம்பெனி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ற டோட்டல் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஃபெரோசியா லேம்போனி அப்படின்னு சொல்லப்படுற லேம்போனியோட ஓனர் வந்து அப்போ பிறக்கிறார் பிறக்கும் போதெல்லாம் இவர் அவ்வளோ பெரிய பணக்காராக இல்லையா வெறும் ஏழை தானே இவங்க அப்பா அம்மா வந்து கிரேப் யார்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு ஆரம்பத்துலேயே சொல்லியிருந்தேன் கிரேப் யார்டுனா என்னென்னு கிரேப் யார்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கிரேப் யார்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே வந்து அவங்க பையனை வந்து படிக்க படிக்க போடுறாங்க காலங்கள் போக போக வந்து ஒரு கொஞ்சம் வருஷங்கள் போக இந்த உலகமே வந்து அந்த அப் அப்போ இருந்து அது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் இவர் பிறக்கிறாரு பிறந்து கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து இந்த உலகமே கொஞ்சம் இந்த டிராக்டர் வரதும் சரி விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு வந்து டிராக்டர் வரதும் சரி மிஷின்ஸ் வரதும் சரி அதில் நிறைய வருது லேம்போனிக்கு வந்து இந்த மிஷின்ஸ் இந்த டிராக்டர்ஸ் மேலெலாம் ரொம்ப ஆர்வம் அதனால் வந்து லேம்போனி வந்து இந்த மிஷின்ஸ் மேலேயும் அப்புறம் இந்த டிராக்டரை பற்றியும் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இவர் ஒரு கால் ஒரு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு டீன் ஏஜ் வரவும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் உடனே வந்து அப்போ இருந்த ரூல் படி என்னென்னா இந்த இத்தாலியில் வந்து இத்தாலியாம இந்த ஜெர்மனி இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா எல்லா ஆண்களும் வந்து வாருக்கு கட்டாயம் வரணும் அப்படின்றது தான் இவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய போர் வீரர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இவர் வந்து வீட்டில் இருக்க மிஷின்ஸும் சரி வெளியே இருக்கிற மிஷினும் சரி அவங்க ஊரில் இருக்க மிஷின் சரி ரிப்பேர் பண்ணுறது நல்லா ரிப்பேர் பண்ணுவார் அதனால் போருக்கு தேவையான அந்த போர் கப்பல் அப்புறம் இந்த இந்த அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இந்த பீரங்கி வண்டி இதெல்லாம் ஏதாவது ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா சரி பண்ணுறதும் சரி ஏதாவது மாட்டுறதும் சரி இந்த மாதிரி வேலையில் வந்து அவரை சேர்த்துக்கிட்டாங்க இந்த வேர்ல்டு வார்லாம் அந்த வேர்ல்டு வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு திரும்ப வராரு இவர் வந்தோடனே கல்யாணம் பண்ணுறாரு அப்புறம் இவருக்கு ஒரு குழந்தையும் வருது அப்புறம் வந்து அப்போ வந்து எண்ட் ஆஃப் த வாரில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரியும் வந்து ஜெயித்தது வந்து அமெரிக்கா தான் அமெரிக்கா ஜெயிச்சோன்னே என்னென்னா இந்த இத்தாலி ஜெர்மனி இதெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இவங்களாம் வந்து அவங்களோட கஸ்டடியில் இருக்காங்க அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க இதனால் அவங்க ஒய்ஃப் இறந்துடுறாங்க அப்புறம் அவர் அவர் வாழ்க்கையில் பயங்கர டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆகிடுது ஏன்னா அவங்க ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக இந்த பிரச்சனைலாம் முடியுது முடிஞ்சுட்டு வந்து வெளியே வர்றாரு வந்தாங்க வெளியே வந்துட்டாங்க வந்தோடனே அவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டிராக்டர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா அவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஆர்வம் வந்து இந்த டிராக்டர் மலையும் மிஷின்ஸ் மலையும் தான் இருக்குது லட் ஒரு டிராக்டர் கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு நாலு இன்ஜினியர்ஸை சேர்த்துட்டு ஒரு கே ஒரு டிராக்டர் கம்பெனியை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இந்த லேம்போவின் என்ன பண்ணார்னா ஒரு சோசியல் சம்மந்தம் அந்த சோசியல் இது சமுதாயத்துக்கு ஒசரம் ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணார் அது
வெறு புது பொருட்கள்லாம் வாங்குறது இல்லை இந்த வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சோடனே அங்கே உடஞ்சி கிடக்கும்ல அந்த பொருட்களை எடுத்து அவர் வந்து ட்ராக்டர் செய்கிறாரு அதில் இருக்க மிஷின்ஸ் அப்புறம் அதில் இருக்க மேலே இருக்கிற அந்த சீட்டாக இருக்கட்டும் அப்புறம் இந்த சீட்டு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் அந்த வேர்ல்டு வாரில் உடஞ்சிருக்கும்ல அதெல்லாம் இருந்து கலெக்ட் பண்ணி செய்கிறது வெறு இந்த ட்ரா ட்ராக்டர் செய்கிறாரு இதுக்கு வந்து நாலே நாலு இன்ஜினியர்ஸ் தான் இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து மக்கள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இவர் இவருக்கு என்ன சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஆசை இருக்கு அதாவது ஃபாஸ்டஸ்ட் கார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஃபெராரியை வந்து வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்குது இவருக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அந்த கார் வாங்கணும் அதை வந்து கண்டிப்பாக வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருக்குது அதில் என்ன பண்ணார்னா இவர் டிராக்டர் கம்பெனியும் வந்து ப இவரோட டிராக்டர் கம்பெனியோட பேர் என்னென்னா லேம்போஹினி டிராக்டர்ஸ் அப்படின்றது தான் இவருடைய கம்பெனி பேர் இந்த லேமோனி டிராக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் நல்லா வந்து கொஞ்சம் டிராக்டர் விற்க விற்க வந்து அவர் காசு சேர்த்து சேர்த்து வச்சு ஃபெராரி வாங்குறாரு ஃபெராரி கார் வாங்குறாரு ஆனால் இவர் வாங்கினோடனே அந்த ஃபெராரி காரில் ஒரு ரிப்பர் வந்துக்கிட்டே இருக்குது என்னென்னா கிளஜில் வந்து ரிப்பர் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படி கிளஜில் ரிப்பர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்து இவர் வந்து அங்கே ஃபெராரி அந்த கம்பெனிக்கிட்ட போய் அங்கே அம்ளைன் பண்ணுறாரு அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் யாருமே இவரை மதிக்கலை அதனால் இவர் கோவம் வந்துடுது ஒரு டைம் வந்து ஃபெராரியோட ஓனரான என்ஜோ ஃபெராரியை வந்து மீட் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது அப்போ வந்து அந்த என்ஜோ ஃபெராரிக்கிட்ட வந்து இந்த லம்போ லேம்போகினியோட ஓனர் ஃபெரோசியா லேம்போனி வந்து ஒன்று கேட்குறாரு உங்கள் காரெலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் உங்கள் காரோட ஒரு தீவிர ரசிகன் ஆனால் வந்து நீங்கள் அந்த கிளிச்சை மட்டும் லைட்டாக சை பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டும் நம்ம ஃபெரோசியா லேம்போனி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு என்ஜோ ஃபெராரி வந்துட்டு ஏண்டா ஒரு ட்ராக்டர் கம்பெனி விற்கிற உனக்கு இவ்வளோ வந்து என்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கு இந்த இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க நீங்கள்லாம் போய் ட்ராக்டர் விற்க தான் லைக்கு ஒழுங்கா உங்கள் கிராமத்துக்கு ஓடி போயிரு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு தப்பாக பேசியிருக்காரு அந்த வேர்டு வந்து இங்கிலீஷில் வந்து தப்பாக பேசியிருக்காரு அந்த வேர்டை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை இந்த வீடியோவில் சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கிலீஷில் என்ன கெட்ட வார்த்தை இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுதான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறையா நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேயும் நிறையா ஆர்டிகல்ஸ்லேயும் அது எழுதப்பட்டிருக்கு இப்போ வந்து இவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கு என்ஜோ ஃபெராரியர்ன்ட்டு ஆண்டா ஒரு டிராக்டர் கம்பெனி விற்கிறவன் நீ நீ எல்லாம் வந்து இது மாதிரி சொல்லக்கூடாது நீ ஒழுங்காக உங்கள் கிராமத்துக்கு போய் டிராக்டர் விற்கிற வேலையை பாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம ஃபெரோசியா லேம்போனிக்கு பயங்கர கோவம் வந்துடுது வந்துடுது வந்தோடனே கோவம் வந்தோடனே நீ ரொம்ப ஆணவத்தில் ஆடாத உன் கார் ஃபஸ்ட்டில் இருந்தாலும் நானும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இப்போ நீ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ நான் கண்டிப்பாக வந்து உன்னே கூட ஒரு பெரிய கார் கம்பெனி நான் கண்டிப்பாக க்ரியேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு லேம்போகினி வந்து என்ஜோ ஃபெராரி முன்னாடி அதாவது ஃபெராரி கம்பெனியோட கம்பெனியோட ஓனர் முன்னாடி வந்து தில்லா சவால் விடுறாரு இதை சொன்னோடனே சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் சிரிக்கிறாங்க என்ஜோ ஃபெராரி ஓனர்ன்ட்டு உனக்கு பைத்தியம் முடிச்சிருச்சு அப்படின்றாங்க ஆனால் இதெல்லாம் மதிக்காத ஃபெரோசியா இல்லாமல் எதையுமே கண்டுக்கலை அந்த நாலு இன்ஜினியர்ஸை சேர்த்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு பின்னாடியே ஒரு ஃபேக்ட்ரி வாங்குறாரு சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் இவனுக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் எதையுமே இவர் கண்டுக்காம பின்னாடி ஒரு கார் கம்பெனி ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிச்சு அதில் வந்து இவர் வந்து ஒரு கார் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனால் வந்து இதுக்கு நடுவில் நிறையா பிரச்சனைகள் வருது முதல்ல வந்து ஃபெரோசியா லேம்பவனி சாதனமாக தான் இவனு எப்படியாவது நம்ம இது பண்ணணும் நம்மளும் ஒரு ரேஞ்சுக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறாரு லேம்பவனி வந்து ஃபெரோசியா லேம்பவனி வந்து கொண்டு வராரு ஆனால் போக போக என்ன ஆகுதுன்னா இந்த என்ஜோ ஃபெராரி முன்னாடி தில்லா பேசிட்டு போனாப்பில் நம்ம ஃபெரோசியா லேம்பவனி அதனால என்ஜோ ஃபெராரிக்கு கோவம் வந்துடுச்சு அதாவது ஃபெராரி கம்பெனியோட ஓனருக்கு கோவம் வந்துடுச்சு ஏன்னா ஏன் முன்னாடியே இவ்வளோ பேசுகிற வேர்ல்டே என்ன ஃபஸ்ட்டு காரியம் வந்து ஏன் என்ன பார்த்து அப்படி பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ஜோ ஃபெராரி கோவம் வந்துடுது கோவம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா டிராக்டர்ஸ் இவர் லம்பவனி வந்து டிராக்டர்ஸ் லேம்பவனி டிராக்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கல்ல அதுக்கு டிராக்டர் க்ரியேட் பண்ணுவாங்கல்ல அதுக்கு வந்து டயர்ஸ் வந்து யார்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஃபெராரிட்ட இருந்து தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்களாம் வாங்குவாங்களாம் ஏன்னா ஃபெராரியில் வந்து டயர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களாம் அதனால் வந்து டயரை மட்டும் வாங்கிட்டு இருந்தாங்களாம் ஆனால் டயரை வாங்குறதுனால இந்த விஷயம் இந்த இந்த விஷயம் நடந்தோடனே இந்த என்ஜோ ஃபெராரியர்ன்ட்டு இந்த லேம்போனிக்கு போக வேண்டிய இந்த டயரை மட்டும் குவாலிட்டியெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு குவான்டிட்டியை கூட்டிட்டாரான் அதாவது காசெல்லாம் பயங்கரமாக ஏற்றிட்டு குவாலிட்டியை பயங்கரமாக லோ
ஓனர் வந்து டேரெக்டாக ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிற மாதிரி ஒரு பார்க்கிங் வச்சுருந்தாங்க இவர் என்னென்னா இந்த இவர் வந்து டேரெக்டாக அந்த ஓனர் போய் நிப்பாரில் அங்கே போய் டேரெக்டாக காரை நிப்பாட்டார் யாரையுமே மதிக்காமல் செக்யூரிட்டி எல்லாரையும் தள்ளி விட்டு ஒரு வாட்டு போய் காரை மேலே நிறுத்துறாரு நிறுத்திட்டு ஃபெராரி கிட்ட போய் ஒன்று சொல்கிறாரு என்னென்னா நீ இப்போ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ நானாவது இவ்வளோ நாளாவது கொஞ்சம் நான் வந்து உன்னை எப்படியாவது பழி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கார் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு இது செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆனால் இப்போ நீ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ இப்போ வேர்ல்டுலேயே நீ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கல இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வருவேன் கண்டிப்பாக உன் கம்பெனியெல்லாம் அடிச்சு தூக்கிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டில் லேம்போகி தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வர்றார் சொல்லி முடிச்சு கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து இவர் நிறையாவது கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஆட்டோமொபைல் கார் கிரியேட் பண்ணுறாரு அப்புறம் என்ஜின்ஸில் நிறைய மாற்றம் கொண்டு வர்றாரு அப்புறம் எப்படியோ இருந்த காரை வந்து எப்படியோ உடச்சி செம்ம ஹிட்டாக கொண்டு வந்துட்டார் முன்னாடிலாம் நி நி நிறுத்தி வைக்கும்போது பயங்கரமாக ஹிட் ஆச்சு இந்த கார் வந்தோடனே ஃபெராரியெல்லாம் பின்னாடி தூக்கி தூக்கி போட்டு லேம்போ இனி ஃபஸ்ட்டில் போய் நின்றுச்சு கெத்தாக வந்துச்சு ஆனால் இதுக்கப்புறம் பண்ணது தான் இந்த லேம்போ இனி ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்தோடனே பண்ணது தான் ஒரு இந்த லேம்போ இனி ஃபே லேம்போ இனின்ற கார் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்தோடனே இந்த ஃபெரோசா லேம்போ இனி பண்ண விஷயம்தான் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா இவருடைய ஐம்பது வயசில் வந்து இவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார்னே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இவருடைய கார் கம்பெனியை வந்து மற்றவங்களுக்கு விற்றுட்டு அப்புறம் சுற்றி இருக்கிற சொத்தெல்லாம் வந்து சுற்றி இருக்கிற ட்ரஸ்ட்டு கெழுதி வச்சுட்டு அப்புறம் இவர் வந்து நிம்மதியாக ஒரு வீடு மட்டும் அவர் வில்லேஜில் வாங்கி வச்சுட்டு அப்புறம் இவர் மறுபடியும் கிரேப் யார்டில் போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு நம்ப முடியல ஏன்னா லேம்போனியாக ஆரம்பிச்ச இப்போ இந்த லேம்போனியும் சொல்லிட்டு இருக்க இந்த காரை ஆரம்பிச்ச ஒருத்தால் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போய் கிரேப் யார்டில் வேலை செய்கிறதுனா எவ்வளோ பெரிய விஷயங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்புறம் வந்து என்ன இவர் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல வந்து இறந்து போயிடுறார் இவர் இறந்தும் எப்படி இன்னமும் இந்த கார் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் அது காரணம் வந்து இந்த கை இந்த கார் வந்து நிறையவே பேர் வந்து ஓன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து கரண்டாக வந்து யார் ஓன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸ் வேசன் அப்படின்றவங்க ஃபாக்ஸ் வேசன் குரூப் தான் ஓன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கதை சொல்ல போனால் சூப்பராக இருந்துச்சு நினச்சா என்ன முடியும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இது முடியாது இவனெல்லாம் எப்படி முந்த முடியும் நம்ம நார்மலான லைஃப்லேயே நிறைய பேர் நினச்சிருப்போம் இவன் இங்கே இருக்கியா நம்ம இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் ஆனால் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு டிராக்டர் கம்பெனிங்கு லம்ப லேம்போனி இப்போ வேர்ல்டே ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது ஃபெராரியே முந்திக்கிட்டு அது மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் என்ன நினச்சாலும் முடியும் அதனால் முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் வேறு ஏதாவது டாபிக் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரொம்ப நாளாக ஒரு தாள் வந்து தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி போடுங்க தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி நான் போடுறேன் ஆனால் வந்து அது வந்து ஏதாவது பர்டிகுலர் டா பார்ட் மட்டும் தான் போட முடியும் ஃபுல்லானால் வந்து பயங்கர பெருசாகும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் போடணும் அது கண்டிப்பாக கேட்குற உங்களுக்கு பொறுமை இருக்காது பேச எனக்கும் பொறுமை இருக்காது அதனால் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு எந்த எந்த பார்ட் ஆஃப் த தமிழ்நாடு வந்து உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி வேணும் அப்படின்றத தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரனால என்ன நினச்சாலும் முடியும் அப்படின்றத ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்டில் சைனிங் ஆஃப் யூ பை சபரி கார்த்திக் தேங்க்ஸ் பை அண்ட் ஜியஸ் ஹாவ் அ